ஆக பார்க்கவ குலம் பற்றிய உண்மை நிச்சயம் அந்த தெலுங்கருக்கு தெரியும் அவர் ஆளும் வர்க்கம் அல்லவா அவர்களுக்கு தமிழரது உண்மை வரலாறு நன்றாகவே தெரியும் அதனால் தான் அவர்களால் நம்மை தொடர்ந்து ஆள முடிந்தது ஆக சாதியில்லை என்று சாதிக்கும் ஒரு திராவிடர் நானே மறந்துவிட்ட எனது சாதியை பிராமண சாதியோடு சேர்த்து என்னை குழப்ப முயன்றார் அவர் வேறு எண்ணத்தில் என்னிடம் சொன்ன விடயம் எனது வேர்களை நான் அடையாளம் காண எனக்கு உதவியது அப்போதுதான் சாதி என்பதற்குள் தான் தமிழனின் வரலாறு பொதிந்துள்ளது என்பதை நான் முதன் முதலாக உணர்ந்தேன் அதன் பிறகுதான் நாகர் யார் எக்கர் அல்லது இயக்கர் யார் சேரர் யார் மல்லர் யார் பாண்டியர் யார் கள்ளர் யார் ஆயர் யார் கோனார் யார் யாதவர் யார் பறையர் யார் குறவர் யார் என்ற உண்மை வரலாற்றை முதன் முறையாக மீட்டெடுத்தேன் இன்னும் நாம் போக வேண்டிய தூரம் நிறையவே உள்ளது யூத பிராமணனின் கூலிப்படையாக விஜயநகர பேரரசு என்ற பெயரில் எழுநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழகத்தினில் போரிட்டு நுழைந்து நெடுநாட்கள் மன்னராட்சி செய்த தெலுங்கர்கள் வெள்ளையணியின் வெளியேற்றத்தோடு சனநாயகம் தழைக்கப் போவதை அறிந்து கலங்கினார்கள் தமிழகத்தின் சரிவாதி பொருளாதாரத்தையும் சரிபாதி நிலங்களையும் உடைமை கொண்டுள்ள வெறும் பத்து சதவீத தெலுங்கர்கள் தமிழகத்தில் தங்களின் எதிர்காலம் பற்றி பெருங்கவலை கொண்டனர் எனவே தமிழகத்தில் சனநாயக காலத்திலும் தெலுங்கரின் ஆட்சி தொடர வேண்டிய கட்டாயத்தை உணர்ந்தனர் எழுநூறு ஆண்டுக்கால அந்நிய கொடுங்கோல் ஆட்சியில் தமிழர் தன்னிலை அறியாத அப்பாவிகளாகவே வாழ்ந்தனர் தமிழன் தனது உண்மை வரலாற்றை அறியாதவரைதான் தாங்கள் அவர்களை ஆள முடியும் என்று தெலுங்கர்கள் நன்றாகவே உணர்ந்திருந்தனர் எனவே தமிழன் தனது உண்மை வரலாற்றை அறியாவண்ணம் பார்த்து கொள்ள வேண்டிய தேவையை தெலுங்கர்கள் உணர்ந்திருந்தனர் சாதிகளில் தான் தமிழனின் உண்மை வரலாறு பொதிந்துள்ளது என்பதை தெலுங்கர்கள் நன்கு அறிந்திருந்தனர் என்னிடம் எனது குலம் பற்றி பேசிய தெலுங்கரே இதற்கு சான்றாகிறார் எனவே தமிழரின் சாதிகளை அழிக்க எண்ணினர் தெலுங்கர் தீண்டாமையை காரணங்காட்டி சாதி ஒழிப்பு கோட்பாட்டை திணிப்பதன் மூலம் தமிழன் தனது வரலாற்றை அறிய மாட்டான் சாதியை வெற்றிகரமாக ஒழித்துவிட்டால் தமிழன் தனது மண்ணிலேயே வரலாறு அறியாத அனாத இனமாவான் மேலும் தெலுங்கர்களை வேற்றினத்தவர் என்று தமிழர்கள் எதிர்காலத்தில் உணர்ந்து கொள்ள வாய்ப்புள்ளது அந்நிலை ஏற்படும் போது தெலுங்கு சாதிகளுக்கு தமிழர்கள் வாக்களிக்க மாட்டார்கள் ஆக சாதி ஒழிப்பு கோட்பாட்டின்படி சாதி பட்டங்களை தவிர்ப்பதின் மூலம் தங்களது தெலுங்கின் அடையாளத்தை மறைத்து கொண்டு தொடர்ந்து தமிழரை ஆளலாம் ஆக சாதி ஒழிப்பு கொள்கை தெலுங்குகளுக்கு இரண்டு வகையில் பயன்பட்டது ஒன்று தங்களது வேற்றின அடையாளத்தை மறைத்து கொள்ள இரண்டு தமிழனை தனது மண்ணிலேயே வரலாறற்ற அனாத இனமாக்க ஆனால் சாதியை அவ்வளவு எளிதாக அழிக்க முடியாதென்ற யதார்த்தத்தையும் தெலுங்கர்கள் உணர்ந்திருந்தனர் எனவே அவர்களுக்கு ஒரு பன்முனை அணுகுமுறை தேவைப்பட்டது அதாவது மல்டி பிராங்கடு ஸ்ட்ராட்டஜி சாதியை ஒழிக்க சாதி கடந்த காதல் என்று தீவிர பிரச்சாரம் செய்து காதலை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் தமிழ் சாதிகளுக்குள் தீராத சண்டைகளை உருவாக்கி ஒரு தமிழ் சாதி இன்னொரு தமிழ் சாதிக்கு ஓட்டு போடாது என்ற யதார்த்தத்தை உருவாக்கலாம் சாராயம் போன்ற வஸ்துகளை தடையின்றி வழங்கி தமிழ் சமூகத்தை நிரந்தரமாக பலகீனப்படுத்திவிடலாம் இலவசங்கள் கொடுத்து சோம்பேறிகளாக்கி தமிழரை பொருளாதார வளமில்லாத நிரந்தர பிச்சைக்காரர்களாக ஆக்கி போராட்ட குணமற்ற கூட்டமாக்கி விடலாம் மேலும் தங்களது ஆட்சியில் தனியார் பள்ளிகள் போன்ற இரகசிய திட்டங்களின் மூலம் தமிழையும் அழித்துவிட்டால் இந்த மண் பிறகு தங்களுக்கே சொந்தம் என்று கணக்கு போட்டே கடந்த அறுபது ஆண்டு கால திராவிட ஆட்சி தமிழகத்தில் நடந்தது இல்லும் நாட்டிகளும் இதைத்தான் இவர்களை செய்ய சொன்னார்கள் திராவிடம் இல்லும் நாட்டிகளின் பங்குதாரர்கள் மீண்டும் நாம் ஏற்ற தலைப்புக்கு மீள்வோம் ஆக சாதி பெயர்களிலேயே தமிழரின் வரலாறு பொதிந்துள்ளது விவசாயிகளாக இருந்ததினால் கருப்பு தோலை கொண்ட பள்ளர் பறையர் போன்ற சில சாதிகளை அவர்களின் நிலங்களை பறித்து கொண்டு பிராமணனின் மனு தர்மத்தை பாய்ச்சி தீண்டத்தகாதவராக ஆக்கியவர்களே தெலுங்கர்கள்தான் இப்போது அதே சாதிகளுக்காக இவர்கள் வரிந்து கட்டி கொண்டு பேசுவது ஆடுகளின் மீது ஓனாய்களுக்கு உள்ள கரிசனத்தையே வெளிப்படுத்துகிறது எனவே சாரமாக நாம் சொல்லுவது என்னவென்றால் தீண்டாமையை ஒழித்தாலே போதும் சாதிகளை ஒழிக்க வேண்டியதில்லை சாதியை ஒழிப்பதன் மூலம் நாம் நமது வரலாற்றை அழிக்கிறோம் சாதி ஒழிந்து விட்டால் நமக்குள் ஒற்றுமை வந்துவிடும் என்பதும் திராவிடம் நமக்கு கற்பித்த மாயைதானே ஒழிய உண்மை அல்ல ஒரே அப்பனுக்கும் ஒரே ஆத்தாளுக்கும் பிறந்த முகேஷ் அம்பானியும் அனில் அம்பானியும் 
சொத்துக்காக அடித்து கொண்டது இந்த உலகெங்கும் நாரியது உலகெங்கும் இரத்தபந்தமுள்ள அண்ணன் தம்பிகள் சொத்துக்காக அடித்து கொள்வது மிக இயல்பான விடயங்கள் எனவே சாதி ஒழிந்தால் மாறா ஒற்றுமை ஏற்படும் என்பது திராவிடம் தங்களது சௌகரியத்திற்காக தமிழரிடம் திணித்த மாயை சாதி ஒழிவதால் ஒற்றுமை ஏற்படாது மாறாக ஒவ்வொரு சாதிக்கும் அதன் மக்கள் தொகை விகிதாச்சாரப்படி வாய்ப்புகளையும் உரிமைகளையும் வழங்கினாலே ஒற்றுமை நிலைக்கும் அப்படி வழங்கி அனைத்து சாதியினரும் ஏறத்தாழ ஒரே கல்வி பொருளாதார நிலையை அடையும் வரை சாதி ஒழியவும் கூடாது விகிதாச்சார இடஒதுக்கீடு வழங்காமல் இப்போதுள்ள இடஒதுக்கீட்டு கொள்கையோடு தமிழர்களே ஆட்சி செய்தாலும் பொருளாதார பலுவுள்ள ஒரு சில தமிழ் சாதிகளே பெரும்பாலான வாய்ப்புகளை அனுபவித்து ஏனைய சாதிகளை ஒடுக்குவார்கள் மீண்டும் சொல்கிறேன் விகிதாச்சார இடஒதுக்கீடு வழங்காமல் இப்போதுள்ள இடஒதுக்கீட்டு கொள்கையோடு தமிழர்களே ஆட்சி செய்தாலும் பொருளாதார பலுவுள்ள ஒரு சில தமிழ் சாதிகளே பெரும்பாலான வாய்ப்புகளை அனுபவித்து ஏனைய சாதிகளை ஒடுக்குவார்கள் இதுதான் ஒட்டுமொத்த தமிழினத்திற்கும் மிகப்பெரிய ஆபத்தை விளைவிக்கும் இதுபோன்ற மனவாடு கொள்கையால் தான் ஆந்திர மாநிலம் இரண்டாக உடைந்தது எனவே விகிதாச்சார இடஒதுக்கீடு செயல்படுவதே சாதியின் அடிப்படையில் என்பதால் சாதியை நாம் வழிந்து ஒழிக்க தேவையில்லை அனைத்து சாதிகளும் நிகரான கல்வி பொருளாதார நிலையை அடையும் போது சாதி தானாக ஒழியும் சாதியை ஒழிக்க வேண்டியதில்லை சாதி பட்டங்களை போட்டுக்கொள்வதில் தவறில்லை என்பதற்கு மேலும் ஒரு ஆணித்தரமான காரணம் உள்ளது எந்த ஒரு தனி மனிதனின் கருத்தும் அவனது இன நலனின் அடிப்படையிலேயே பெரும்பாலும் உள்ளது முழுக்க முழுக்க சார்பற்ற நிலையில் கருத்து சொல்பவர்கள் லட்சத்தில் ஒருவரை வேண்டுமானால் பார்க்கலாம் சான்றாக தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு பிராமண குழந்தையை எழுப்பி கேட்டாலும் பிரபாகரன் ஒரு தீவிரவாதி சமஸ்கிருதமே இந்திய மொழிகளின் தாய் ஈழத்தில் இனப்படுகொலை நடக்கவில்லை இலங்கை ஒரே நாடாகத்தான் தொடர வேண்டும் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் தான் சிறந்தது எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் மிகச் சிறந்தது என்றெல்லாம் படபடவென்று ஒப்பிக்கும் பிராமணர்கள் தங்களுக்கு எதுவெல்லாம் சௌகரியமான கொள்கைகளோ அவற்றை அனைவருக்கும் ஏற்ற அற்புத கொள்கை என்று வஞ்சனை இல்லாமல் பொய் சொல்லுவார்கள் இதுபோலவே எந்த ஒருவரது கருத்தும் முழுக்க முழுக்க சார்பற்ற நிலையில் இருப்பதில்லை அப்படி இருக்கும்போது தொலைக்காட்சிகளில் கருத்து சொல்பவரோ அல்லது விவாத நெறியாளரோ யார் என்று தெரியாமல் அவர்களது கருத்தை கிரகிப்பது எப்பேற்பட்ட மடமை தமிழகத்தின் பெரும்பாலான தொலைக்காட்சிகள் தமிழர்களால் நடத்தப்படுவதில்லை அது மட்டுமல்லாது தமிழர் நடத்தும் தொலைக்காட்சிகளிலும் மாற்றினத்தவரே பெருமளவில் பணிபுரிகின்றனர் இவை திட்டமிட்டு அந்த தொலைக்காட்சிகளின் மீது திணிக்கப்படுகிறது இவர்கள் ஒரு அஜெண்டாவோடுதான் நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகின்றனர் ஆனால் நிகழ்ச்சிகளை பார்ப்பவரோ பெரும்பான்மை தமிழர்கள் இதுபோன்ற வெட்கங்கட்ட நிலைமைகளால் தான் தமிழர்களாகிய நாம் பேரிழப்பை சந்தித்துக் கொண்டுள்ளோம் ஈழ இனப்படுகொலையை எதிரிகள் இப்படித்தான் நடத்தினார்கள் நமது எதிரிகள் நம்மிடம் காசு வாங்கி கொண்டே நமக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் கருத்துக்களை நம்மிடமே திணித்தனர் ஊடகங்களை நடத்துபவன் நமது இன எதிரி என்பதை அறியாததால் நம்முள் சாமானிய மக்கள் அந்த ஊடகங்களில் வருபவை உண்மை என்று நம்பி நமது இன எதிரிகளையே ஆட்சியில் அமர வைத்தார்கள் இப்படியாகவே பெரும் இழப்புகளை தொடர்ந்து சந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் நமது இனம் இனிமேலும் மடையர்களாக வாழ வேண்டியதில்லை எனவே நமக்கு கருத்து சொல்லும் ஒருவன் தனது அடையாளத்தை நிச்சயம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் எனவே பொதுவாழ்வில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது இன சாதி அடையாளத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று கோருவோம் அவர்கள் தமது பெயர்களோடு தமது சாதி பட்டங்களை போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையேல் தமது ட்விட்டர் முகநூல் பக்கங்களில் தங்களது சாதியை தெளிவாகவும் ஆதாரத்தோடும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் ஒரு தனி மனிதன் தனது சாதியை வெளிப்படுத்த வேண்டியதில்லை அது அவனது உரிமை ஆனால் பொதுவாழ்வில் உள்ள ஒருவன் தனது இன சாதி அடையாளத்தை கட்டாயம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் அவர்கள் அதை வெளிப்படுத்த நிர்பந்திப்பதற்கு நமக்கு உரிமை உண்டு ஒரு தெலுங்கனோ ஒரு பிராமணனோ ஒரு மலையாளியோ அல்லது வேறு எந்த இனத்தவனோ தனது கருத்தை தமிழர் மீது திணிக்க உரிமை இல்லை தனது கருத்தை சொல்லும் போது தனது இன சாதி அடையாளத்தை வெளிப்படுத்திவிட்டு சொல்லட்டும் அதுவே நேர்மையானது அப்படி ஒருவன் தனது கருத்தை வெளிப்படுத்தும் போது அவை பொதுவான நல்ல கருத்தாயிருந்தால் நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் அவர்கள் நமக்கு ஒவ்வாத கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் போது அதை புரிந்து அவர்களது சாதி அடையாளம் நமக்கு பயன்படும் 
தெலுங்கர்கள் நல்லது சொல்லுவது போல வேடமிட்டு வஞ்சகத்தோடு செயல்பட்டதை புரிந்து கொள்வதற்கு அறிஞர்களுக்கே இத்தனை ஆண்டுகள் ஆயுள்ளது எனும் போது மாற்றினத்தவர் தங்களது அடையாளங்களை மறைத்துக் கொண்டு வஞ்சகத்தோடு பேசுவதை சாமானிய மனிதனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது பேசுபவன் யார் என்று அறிந்தால் அவன் பேசுவதை நமது மக்கள் சீர்தூக்கி பார்த்து ஏற்கவோ ஒதுக்கவோ தெரிந்து கொள்வார்கள் இன்டர்நெட்டில் த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி பிறந்த போது மாயன் காலண்டரும் முடிவடைந்ததால் சத்தியயுகம் பிறந்துவிட்டது என்றேன் அதனால் இன்டர்நெட்டில் வருவதெல்லாம் உண்மை என்று பொருள் அல்ல இன்னும் சொல்லப்போனால் உண்மையை விட பொய்தான் மிகையாக பதிவிடப்படும் ஆனால் இது சத்தியயுகம் என்பதால் இனி உண்மையே கோலோச்சும் இன்டர்நெட் இல்லாத காலத்தில் பொய்க்கு மட்டுமே ஊடகங்கள் இருந்தன ஏனென்றால் அவை உலகெங்கும் இந்தியா உட்பட யூதர்களால் நடத்தப்பட்டன ஆனால் இன்டர்நெட் வந்த பிறகுதான் உண்மைக்கும் தன்னை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது உண்மைக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது உண்மையே வெல்லும் ஆனால் இந்த பேரண்டம் உள்ளவரை உண்மைக்கும் பொய்க்கும் போர் நிகழ்ந்து கொண்டேதான் இருக்கும் இருப்பினும் இனி உண்மை மட்டுமே வெல்லும் அதை வெல்ல வைப்பதும் நமது பொறுப்பு எனவே ஒவ்வொருவரும் தங்களது சீரான கருத்துக்களை இணையத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் விடயங்கள் மூலமாகவோ ஒளி வடிவத்திலோ அல்லது எழுத்து வடிவத்திலோ நல்ல மனிதர்கள் தங்களது பங்களிப்பை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் தொலைக்காட்சி போலவே இணையத்திலும் செய்தி ஊடகங்கள் நிறையவே முளைத்துவிட்டன எதிர்கால ஊடகம் இணையம் மட்டுமே என்ற நிலை உருவாகப் போகிறது ஆனால் அவற்றை நடத்துபவர்கள் யார் என்றே நமக்கு தெரியவில்லை பொருளாதார பலம் கொண்ட நமது எதிரிகள் இங்கும் தங்களது சன்னல்களை உருவாக்கி தமிழின அழிப்பு வேலைகளை சாமர்த்தியமாக செய்வார்கள் என்பது நாம் எதிர்பார்க்க கூடியதுதான் இவர்கள் சுவையான அல்லது சனரஞ்சகமான செய்திகளை வெளியிட்டு குறுகிய காலத்தில் பெரிய சப்ஸ்கிரைபர் அடித்தளத்தை அடைந்து விடுகிறார்கள் எனவே இணைய சன்னல்களை நடத்துபவர்களோ அதில் பங்கேற்பவர்களோ யார் என்பதை அறிவதும் மிகவும் இன்றியமையாதது எனவே இணையதள ஊடக நிர்வாகிகள் பங்கேற்பாளர்கள் தங்களது இன சாதி அடையாளங்களை வெளிப்படுத்துவது அவசியமானது இவர்கள் தங்களது அடையாளங்களை வெளிப்படுத்தவில்லை என்றால் கடும் அழுத்தங்கள் கொடுத்து வெளிப்படுத்த வைப்பது நமது உரிமை அன்பான தமிழர்களே ஒரு சன்னலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யும் முன்பு அந்த சன்னலை நடத்துபவர்கள் யார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் தமாஷ் தமாஷ் என்று கேளிக்கைகளின் பின்னால் ஓடாதீர்கள் அதனால் தான் நமது எதிர்கள் நம்மை வைத்து நன்றாக காமெடி செய்துவிட்டனர் நாம் சினிமாவின் மீது மோகம் கொண்டோம் சினிமாவை நமது எதிரிகள் கைப்பற்றினர் சினிமாக்கார எதிரிகள் நமது சீப் மினிஸ்டர் ஆனார்கள் நாசமாய் போனோம் நாம் இப்போது தொலைக்காட்சியை விட வலிமையான ஊடகமாக இணையம் வந்து கொண்டுள்ளது எனவே இணைய சன்னல்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்வதற்கு முன்பு அந்த சன்னலை நடத்துவது யார் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் தமிழரல்லாதோர் நடத்தும் சன்னல்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதீர்கள் கேளிக்கைகளின் பின்னால் ஓடாதீர்கள் அதுதான் நமது வாழ்க்கையை சிரிப்பாய் சிரிக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது தெருவில் ஓடும் நாய்களுக்கு கூட தமிழகத்தின் சீஃப் மினிஸ்டராகும் ஆசை வருகிறது இதற்கு காரணம் தமிழரின் கேளிக்கை புத்திதான் கேளிக்கை என்பது நமது வாழ்க்கையின் சிறு அங்கமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் கேளிக்கையே வாழ்க்கையின் எல்லாமும் அல்ல இணையத்தை பயன்படுத்தி அறிவை மேம்படுத்திக் கொள்வதையே குறிக்கோளாக கொண்டிருங்கள் தமிழ் இளைஞர்களுக்கு இணைய ஊடகங்களை எப்படி அணுகுவது என்று வகுப்பிடுங்கள் நமது இளைஞர்களை அரசியல் மயப்படுத்துங்கள் இல்லையேல் நமது இளைஞர்கள் சீரழிந்து போவார்கள் ஒவ்வொரு இளைஞனின் கையிலும் ஒரு ஸ்மார்ட் போன் இருக்கும் யதார்த்தத்தை நாம் எளிதாக கடந்து செல்லக்கூடாது எனவே இளைஞர்களை அரசியல் மயப்படுத்துவதும் ஒழுக்க நெறிப்படுத்துவதும் ஒவ்வொரு தமிழரின் கடன் இளைஞர்களே கண்ட கண்ட சன்னல்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்வதை தவிருங்கள் சன்னல் நடத்துபவரையும் அதில் நிகழ்ச்சிகளை வழங்குபவரையும் தங்களின் அடையாளத்தை கேளுங்கள் தங்களுடைய அடையாளங்களை பகிரங்கமாக வெளிப்படுத்தாத சன்னல்களை புறக்கணியுங்கள் இது மிக மிக அவசியம் எதிரிகளிடம் பாடம் படித்த குழந்தை உருப்படுமா எதிரி நமது குழந்தைகளை திட்டமிட்டு கெடுக்க மாட்டானா இறுதியாக அறுதியிட்டு சொல்லுகிறேன் சாதி பட்டங்களை போட்டுக்கொள்ளுங்கள் சாதி இல்லை என்ற கோட்பாடு தமிழர்களை அழித்தாளுவதற்காக தெலுங்கு ஆளும் வர்க்கம் கொண்டு வந்த கோட்பாடு சாதி இருந்தால் தமிழருக்குள் ஒற்றுமை இருக்காது என்பது திராவிடம் நமது மண்டைக்குள் திணித்த மாயை சாதிவாரி இடஒதுக்கீட்டு கொள்கை அனைத்து சாதிகளுக்குமான நீதியை நிலைநாட்டி தமிழரின் உண்மையான ஒற்றுமைக்கு வழிகோலும் எனவே சாதியை பேர்களுக்கு பின்னால் போட்டுக்கொள்ளுங்கள் பொது வாழ்க்கையில் உள்ள ஒவ்வொருவனையும் அவனது இன சாதி அடையாளங்களை பகிரங்கமாக வெளியிட வற்புறுத்துங்கள் எந்த சாதியும் உயர்ந்த சாதியும் இல்லை எந்த சாதியும் தாழ்ந்த சாதியும் இல்லை இங்கு தீண்டாமையையும் 
ஏற்றத்தாழ்வுகளையும் உருவாக்கியது ஆரிய திராவிட கூட்டு சக்திகள்தான் சாதிவாரி இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்துவதன் மூலம் அனைத்து சாதிகளும் சம கல்வி சம பொருளாதார நிலையை விரைவில் எட்டும் இறுதியாக திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோம் உண்மை அறிந்த தமிழராய் மீண்டெழுவோம்